ஹாய் கேஸ் இது நம்ம ஃபார்ம் லேர்னிங் நான் உங்கள் கிஷோர் இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செல்லோட லாஸ்ட் டாபிக்ஸ் அது செல் கம்யூனிகேஷன் அண்ட் செல் சிக்னலிங் இந்த ரெண்டு டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் செல் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மனுஷங்கட்டும் இன்னொரு மனுஷங்கள்ட்ட பேசுகிறதுக்கு மொழி எப்படி ஒரு ஒரு வழியாக இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு செல் தனக்குள்ளேயோ இல்லை ஒரு செல் தனக்கு பக்கத்தில் இருக்க செல் கூடையோ இல்லை தூரமாக இருக்க ஒரு செல் கூடையோ கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வழி இருக்குது அதை தான் நம்ம செல் கம்யூனிகேஷன் இல்லாட்டி செல் சிக்னலிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் செல் கம்யூனிகேஷனுக்கு இன்னொரு பேர் தான் செல் சிக்னலிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க செல் சிக்னலிங் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் இடையேயான ஒரு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் இல்லை இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஒரு ஒரு மாலிக்யூல்ஸோ இல்லை எனர்ஜியோ இதெல்லாம் ஷேர் பண்ணிக்கணும் இல்லை எதாவது சொல்ல வரணும் இம்பல்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா செல் கம்யூனிகேஷன் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஒரு செல்னால் ஒரு மெசேஜை ரிசீவ் பண்ணிக்க முடியும் ஒரு மெசேஜை கொடுக்கவும் முடியும் ஓகேங்களா இந்த செல்ஸ் வந்து எப்படி எப்படிலாம் சிக்னல்ஸ் கொடுக்கும் அப்படின்னா பை வித் ஹெல்ப் ஆஃப் பெப்டைட் புரோட்டீன்ஸ் அமினோ ஆசிட் நியூக்ளியோடைட் ஸ்டீராய்ட் லிப்பிட்ஸ் இந்த இந்த மாதிரி விஷயங்களை வச்சு இந்த மாதிரி மாலிக்யூல்ஸை வச்சு தான் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு செல் வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணும் ஓகேங்களா அடுத்து ரிசப்டார் ரிசப்டார் தான் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு ஒரு சிக்னல் மாலிக்கியூல் வந்து வாங்கி தனக்குள்ளே எடுத்துக்கும் கரெக்டாக ஒரு செல்லில் இருக்கக்கூடிய ரிசப்டார் தான் ஒரு மெசேஜை வந்து வாங்கிக்கும் அப்போ அந்த ரிசப்டார்னால் என்ன ரிசப்டார் அப்படிங்கிறது ஒரு மேக்ரோ மாலிக்யூல் இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ரிசப்டாரில் ஃபிட் ஆகக்கூடிய மாலிக்யூல்ஸ் என்ன பண்ணுவோன்னா தனக்குள்ளே வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த சிக்னலை வந்து உள்ளுக்குள்ளே ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இதுதான் ஒரு ரிசப்டாரோட வேலை ஓகேங்களா இந்த டயக்ராம் பாருங்களேன் திஸ் அ ரிசப்டார் இந்த ரிசப்டார் மேலே ஒரு ஆட்டோ செல்லுலார் சாரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் சிக்னல் மாலிக்யூல் அதாவது சிக்னல் மாலிக்யூல் வந்து உட்காந்துருக்கு உட்காரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா தன்னோடய ஃபார்ம் வந்து மாறும் ஓகேங்களா அதோடய ஷேப்ஸ் வந்து மாறும் அந்த மாறுறது வந்து என்ன இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரா செல்லுலார் சிக்னலிங் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபஸ்ட் வெளியில் எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் சிக்னல் மாலிக்யூலாக இருக்குது அது உள்ளுக்குள்ள இன்ட்ரா செல்லுலார் சிக்னலிங் ப்ரோட்டீன்ஸாக என்ன ஆகுதுன்னா கன்வெர்ட் ஆகுது ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் என்சைம்க்கும் ஒரு ஒரு டைப் ஆஃப் ஆக் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்குது இது வந்து மெட்டபாலிக் என்சைம் இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மெட்டபாலிசம் செல்லுக்குள்ளே ஏதாச்சும் டிஃப்ரெண்ட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த மெட்டபாலிக் என்சைம் தான் வந்து சிக்னலை சொல்லும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீன் ரெகுலேட்ரி என்சைம் ஒரு என்சைமில் சாரி ஒரு செல்லுக்குள்ளே இருக்க அந்த டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏல வந்து அந்த ஜீனில் இருக்க எக்ஸ்பிரஷன் ஏதாச்சும் மாற்றணும் அந்த ஜீனில் எதனாச்சும் வேரியேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற நேரத்தில் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆன சிக்னல் தான் வந்து இந்த மாதிரி ஆல்டர்டு ஜீன் எக்ஸ்பிரஷன் ஆக்டிவிட்டி வந்து கொடுக்கும் லாஸ்ட்டாக சைட்டோஸ்கிலேட்டல் என்சைம் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா செல்லோட ஷேப்பை வந்து மாற்றும் இட் வில் ஆல்டர் த செல் ஷேப் ஓகேங்களா அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசப்டார் ரிசப்டார்னால் என்னென்னு பார்த்தோம் ரிசப்டாரோட ஆக்ஷன் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து டைப்ஸ் ஆஃப் ரிசப்டார் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மேஜர் ரிசப்டார்ஸ் இருக்குது தே ஆர் அயன் சேனல் லிங்க்டு ரிசப்டார் என்சைம் லிங்க்டு ரிசப்டார் ஜி ப்ரோட்டீன் கப்புள் ரிசப்டார் இந்த மூணு ரிசப்டார் பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட் அயன் சேனல் லிங்க்டு ரிசப்டார் பேர்லேயே இருக்குது அயன் சேனல் லிங்க்டு ரிசப்டார் இது ஒரு ரிசப்டார் இந்த ரிசப்டாரில் ஒரு ஒரு லிகான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது கூட பைண்ட் ஆகும் இது பைண்ட் ஆகும்போது அந்த ரிசப்டார் ஆக்டிவேட் ஆகி அந்த ரிசப்டார் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஓப்பன் ஆகும்போது நமக்கு தேவையான அயான்ஸ் அதாவது சோடியம் பொட்டாசியம் கேல்சியம் கேல்சியம் குளோரைட் இந்த மாதிரியான அயான்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஈஸியாக இட் வில் ஃப்ளோ த்ரூ த அயன் சேனல் ப்ரோட்டீன் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் அயன் சேனல் ப்ரோட்டீன் ரிசப்டார் இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து அயனோட்ரோபிக் ரிசப்டார் ஓகேங்களா அடுத்து இதுக்கு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க என்ன அப்படின்னா கெமிக்கலி கேட்டட் சேனல்ஸ் ஏன் அப்படின்னா இது வழியாக பாஸ் ஆகிற எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் ஸோ கால்ட் அஸ் கெமிக்கலி கேட்டட் சேனல்ஸ் அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது என்சைம் லிங்க்டு ரிசப்டார் இந்த ரிசப்டாரோட டயக்ராம் பாருங்கள் இதுதான் என்சைம் லிங்க்டு ரிசப்டார் இதில் மேலே வந்து ரெண்டு ஆல்ஃபா ரிசப்டார் இருக்கும் சென்டருக்குள்ளே வந்து ரெண்டு பீட்டா ரிசப்டார் இருக்கும் கீழே டைரோசின் கைனேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு என்சைம் இருக்கும் ஓகேங்களா இது என்னாகும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு லிகாண்ட் வந்து இந்த ஆல்ஃபா ரிசப்டார் கூட பைண்ட் ஆகும் பைண்ட் ஆகும்
அது டைமரைசேஷன் டைமரைசேஷன் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நடக்கும் அப்படி நடக்கும்போது என்ன சொன்னால் ஒன் சைட் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா டைரசின் கைனஸ் வந்து லெஃப்ட்லேயும் இன்னொரு சைட் ஆஃப் ஆல்ஃபா பீட்டா டைரசின் கைனஸ் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளியும் போயிடும் அப்போ அது ஓப்பன் ஆகிடுச்சா ஸோ திஸ் இஸ் டைமரைசேஷன் இப்படி டைமரைசேஷன் ஆகும்போது என்ன ஆக்டிவிட்டி அங்கே நடக்கும் அப்படின்னா இந்த டைரோசின் கைனைஸ் வந்து இன்னொரு டைரோசின் கைனைஸை ஃபாஸ்வார்லேஷன் பண்ணும் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு என்சைம் வந்து என்ன பண்ணுது இன்னொரு என்சைமை ஃபாஸ்வார்லேஷன் பண்ணி சேனலாக ஓப்பன் பண்ணுது ஸோ திஸ் இஸ் கால் அஸ் என்சைம் லிங்க்டு ரிசப்டார் இந்த மாதிரி ஃபாஸ்வார்லேஷன் பண்ணுறதுக்கு பேர் கிராஸ் ஃபாஸ்வார்லேஷன் இப்படி கிராஸ் ஃபாஸ்வார்லேஷன் பண்ணும்போது வி வில் கெட் இயர் ரெஸ்பான்ஸ் தட் இஸ் அ ஓப்பனிங் ஆஃப் அன் என்சைம் லிங்க்டு ரிசப்டார் ஓகேங்களா என்சைம் லிங்க் ரிசப்டார் முடிஞ்சு அடுத்து ஜி ப்ரோட்டீன் கப்பல் ரிசப்டார்னா என்ன ஜி ப்ரோட்டீன் கப்பல் ரிசப்டார் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்டு எஸ் ஜிபிசிஆர் அப்படின்னு ஷார்ட்டாகவும் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஒரு செவன் ட்ரான்ஸ் மெம்பர் என் ரிசப்டார் இது ஏன் செவன் ட்ரான்ஸ் மெம்பர் என் ரிசப்டார்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் இது ஒரு ரிசப்டார் இது ஒரு ட்ரான்ஸ் மெம்பர் என் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ கால்டஸ் செவன் ட்ரான்ஸ் மெம்பர் என் ரிசப்டார் ஜி ப்ரோட்டீனில் ஒரு ஹெட்டிரோமெரிக் மேடப் ஆஃப் த்ரீ சப் யூனிட்ஸ் இல்லை இங்கே பாருங்களேன் மூணு சப் யூனிட்ஸ் இருக்கா ஸோ இதுக்கு நம்ம பேர் வைக்கலையா என்ன பேர் அப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா மூணு சப் யூனிட்ஸ் இருக்குது இதில் என்னாகும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு ஜிடிபி வந்து அட்டாச் ஆகிருக்கும் அந்த ஜிடிபி வந்து ஒரு ஜிடிபி வந்து என்னாகும் அப்படின்னா டிசோசியேட் ஆகும் எப்போ அப்படின்னா ஒரு லிகாண்ட் இருக்கும் அந்த லிகாண்ட் வந்து ரிசப்டர்க்குள்ளே பைண்ட் ஆகும்போது இந்த ஆல்ஃபா சப் யூனிட்டில் ஆல்ரெடி பைண்ட் ஆகிருக்கு அந்த ஜிடிபி அதாவது குவானின் டைஃபாஸ்வேட் அது வந்து டிசோசியேட் ஆகிட்டு ஜிடிபி பைண்ட் ஆகும் குவானின் ட்ரைஃபாஸ்வேட் வந்து பைண்ட் ஆகும் அப்படி பைண்ட் ஆகும்போது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த ஆல்ஃபா சப் யூனிட்டை முன்னாடி இழுத்துக்கும் அந்த செவன் ட்ரான்ஸ் மெம்பரின் ரிசப்டாரில் இருந்து ஆல்ஃபா சப் யூனிட் தனியாக வந்துடும் ஆல்ஃபா சப் யூனிட் டிட்டாச் ஃப்ரம் த பீட்டா அண்ட் காமா சப் யூனிட் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஜி ப்ரோட்டின் கப்பல் ரிசப்டார் ஓப்பன் ஆகும் இதில் டைப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா ஜிஎஸ் ஜிஐ ஜிஓ ஜிக்யூ ஒன்றும் இல்லை ஜிஎஸ் அப்படின்னா இது அதில் இருக்க அந்த அடினல் சைக்கிளைஸை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் அதே இந்த ஜிஐ வந்து அடினல் சைக்கிளைஸை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணும் அடுத்து ஓ என்ன பண்ணுவோம்னா அடுத்தது ஓ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கால்சியம் எல்லாத்தையும் இன்ஹிபிட் பண்ணும் அதே மாதிரி கியூ வந்து ஃபாஸ்வோல் ஃபாஸ்வோலிபேஸ் சியை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் ஜிபிசிஆர் இதை மட்டும் நீங்கள் எழுதுனாலே போதுமானது ஸோ அயன் சேனல்னால் அயன் ச உள்ளுக்குள்ளே என்ட்ரி பண்ணுறது அயன் சேனல் என்சைம் லிங்க் ஆகிறனால ஓப்பன் ஆகிற அந்த கேட் பேர் என்சைம் லிங்க்டு ரிசப்டார் ஜி ப்ரோட்டீன் கப்பல் ரிசப்டாரில் வந்து அந்த ஆல்ஃபா சப் யூனிட் சப் யூனிட் வந்து அதிலேருந்து டிட்டாச் ஆகி ரிசப்டார் ஓப்பன் ஆகிறது ஜி ப்ரோட்டீன் கப்பல் ரிசப்டார் ஓகேங்களா ஸோ அவ்வளோதான் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா செல் சிக்னலிங் பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி சொல்கிற மாதிரி ஹியூமன்ஸ் டு ஹியூமன் ஸ்பேஸை கம்யூனிகேஷன் எப்படி பண்ணுவோம் ஒரு மொழி மூலியமாக பண்ணுவோம் அதே செல்ஸ் எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா இன்ட்ரா செல்லுலார் சிக்னலிங் அப்படிங்கிற ஒரு வழியில் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் செல் கம்யூனிகேட்ஸ் பை வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் சிக்னலிங் தட் அலோஸ் கெமிக்கல் டு ட்ராவல் டு டார்கெட் சைட் இன் ஆர்டர் டு ப்ரொடியூஸ் ஏ ரெஸ்பான்ஸ் நான் சொன்னேன் நான் கெமிக்கல்ஸ் அலோவ் பண்ணுது கெமிக்கல்ஸ் இந்த மீன்ஸ் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் பெப்டைட் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு மாலிக்யூல்ஸ் என்ன பண்ணும் ஒரு ரெஸ்பான்ஸை வந்து ஒரு செல்லில் இருந்து தனக்குள்ளேயோ இல்லை இன்னொரு செல்லுக்கும் என்ன பண்ணுன்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஓகேங்களா இந்த செல் சிக்னலிங்கை வந்து எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரிக்கலாம் மெக்கானிக்கல் சிக்னல்ஸாக பிரிக்கலாம் இன்னொன்று பயோகெமிக்கல் சிக்னல்ஸாக பிரிக்கலாம் ஒரு செல் வந்து ஃபூஸஸ் எக்ஸாட்டட் ஆன் த செல் அண்ட் ப்ரொடியூஸ்டு பை த செல்ஸ் ரெண்டுமே ஒரே செல்லாக பண்ணுது அப்படின்னா அது வந்து மெக்கானிக்கல் சிக்னல்ஸ் அதாவது ஒரு செல் வந்து தனக்குள்ளே ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் உருவாக்கி அதுவே ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இன்னொரு செல்லுக்கு அமுச்சு விடுது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் இஸ் மெக்கானிக்கல் சிக்னல்ஸ் அதே பயோகெமிக்கல் சிக்னல்ஸ்னால் அது இன்னொரு ஒரு கரியர் அதாவது அதுக்கு ஒரு ஆள் ஹெல்ப் பண்ணணும் பெப்டைடில் ப்ரோட்டீன்ஸ் லிப்பேட்ஸ் அயான்ஸ் கேட்ஸ் இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியான சிக்னல்ஸ் பேர் வந்து பயோமாலிக்யூல் சிக்னல்ஸ் சாரி பயோகெமிக்கல் சிக்னல்ஸ் அப
ஃபஸ்ட் ஆட்டோக்ரைன்னா என்ன ஆட்டோனால் நமக்கு தெரியுமா செல்ஃப் ஒரு செல் என்ன பண்ணியிருக்கு தனக்குள்ளே என்ன பண்ணியிருக்கு ஒரு மெசேஜை கொடுத்துக்குச்சு தனக்குள்ளே ஒரு லிகான் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த லிகான் சாரி அந்த ஒரு மாலிக்யூல் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த மாலிக்யூல் தனக்குள்ளே கொடுத்துக்குது ஆட்டோக்ரைன் சிக்னலிங் ப்ரொடியூஸ்டு பை சிக்னலிங் செல்ஸ் ஒரு சிக்னலிங் செல்ஸை உருவாக்குது தட் கேன் பி ஆல்சோ பைண்டு டு த லிகான் தட் இஸ் ரிலீஸ்டு எந்த லிகானில் இருந்து வந்துச்சோ அதே லிகானில் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பைண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ திஸ் இஸ் கால் அஸ் ஆட்டோக்ரைன் அடுத்தது பேராக்ரைன் பேராக்ரைன் பேரானால் என்னென்னா நியர் பக்கமாக இருக்க ஒரு வார்த்தை பேரா அப்படின்னா நியர் பேராக்ரைன் சிக்னலிங் செல்ஸ் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு செல்லில் இருந்த சிக்னலிங் செல்ஸை தன்னோடய நியரஸ்ட்டு டார்கெட் செல் பக்கமாக இருக்க ஒரு டார்கெட் செல் கூட போயிட்டு பைண்ட் ஆக பண்ணும் ஸோ திஸ் இஸ் கால் அஸ் பேராக்ரைன் அடுத்தது தேர்ட் ஒன் சிக்னலிங் பிட்வீன் கேப் ஜங்ஷன்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி கேப் ஜங்ஷன்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தோமா ஒரு செல்லுக்கும் இன்னொரு செல்லுக்கும் வந்து கெட்டியாக ஒட்ட வைக்கிற ஒரு ஒரு பிரிட்ஜு தான் வந்து கேப் ஜங்ஷன்ஸ் கேப் ஜங்ஷன்ஸில் ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் கேப் ஜங்ஷன்ஸில் மட்டும்தான் என்னாகும் இந்த மாதிரி போக்குவரத்து நடக்கும் கரெக்டாக அது என்ன கேப் ஜங்ஷன் அப்படின்னு நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பாருங்கள் இல்லை கரெக்டாக யோசிச்சு பாருங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் செல் ஜங்ஷன்ஸ் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா இந்த செல் சிக்னலிங் செல்லில் இருந்து டார்கெட் செல்லுக்கு இந்த கேப் ஜங்ஷன்ஸ் மூலயமா ஒரு சிக்னல் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அ சிக்னலிங் பிட்வீன் கேப் ஜங்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா ஃபைனலாக என்டோக்ரைன் என்டோக்ரைன் இஸ் நத்திங் பட் ஒரு செல்லில் இருந்து இன்னொரு செல்லுக்கு வந்து டைரெக்டாக போகாது பை மீன்ஸ் ஆஃப் பிளட் ஸ்ட்ரீம் ஒரு செல் என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு தேவையான அந்த மெசேஜ் எல்லாமே பிளட் ஸ்ட்ரீமில் விட்டுரும் அந்த அந்த லீ அந்த பர்டிகுலர் மாலிக்யூல் வந்து கரெக்டாக எந்த செல்லுக்கு போகணுமோ அந்த செல்லுக்கு அதுவாகவே என்ன ஆயிரும் பிளட் ஸ்ட்ரீம் வழியாக போயிட்டு போய் ரீச் ஆயிரும் ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் மூமெண்ட் இதில் என்னென்ன மூமெண்ட் என்னென்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஹார்மோன்ஸ் ஹார்மோன்ஸ் ரிலீஸ் எல்லாமே என்ன எந்த மாதிரி நடக்கணும் இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் ஒரு எண்டோக்ரைன் செல்லில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா அந்த எண்டோக்ரைன் செல்லில் இருந்து அந்த மாலிக்யூல்ஸ் எல்லாமே பிளட் ஸ்ட்ரீம் வழியாக தான் போகும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து ஸ்லோயர் அண்டு லாங் லாஸ்டிங் ரெஸ்பான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஒரு செல் சிக்னலிங் ஸோ திஸ் ஆர் த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் செல் சிக்னலிங் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் செல் கம்யூனிகேஷனோட ஜென்ரல் ப்ரின்சிபல்ஸ் அண்ட் ரிசெப்டாஸ் அண்ட் செகண்ட் டாபிக் செல் சிக்னலிங் பார்த்துருக்கோம் நாளையிலேருந்து தேர்ட் டாபிக் டிஷ்யூஸ் அது ஒரே ஒரு வீடியோவில் நான் முடிச்சிருவேன் ஸோ அந்த வீடியோவையும் பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இது ஒரு நோட்ஸாக வேணும் அப்படின்னா இதோட ட்ரைவ் சாரி என்னோட சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ட்ரைவில் லிங்க்காக கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அந்த லிங்க்குள்ளே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா பிடிஎஃப் இருக்கும் அதை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க பண்ணி பிடிஎஃபாக போட்டு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம் டைமில் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு இப்போவே போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ரிவைஸ் பண்ண ரிவைஸ் பண்ணால் தான் எந்த ஒரு கான்செப்டும் நமக்கு தெளிவாக இருக்கும் ஓகே வீடியோஸ் பார்த்து தேங்க்யூ சப்ஸ்கிரைப் டு நம்ம ஃபார்மர் லேர்னிங் திஸ் இஸ் யோர் கிஷோர்